Hello friends, welcome back. In this video, we will see the basic comments in Linux. We will see the basic comments in Linux. We will see the basic comments in Linux. We will open the terminal. I will see the terminal in the desktop. I will see the desktop. Okay. We will create a folder in the desktop. Indonesia ini ori file lagi ya, tiap minit itu touch ni lagi kami dah use ni nanti T O U C H touch ini file ni mana? Nian file dot T X T ini ori text file lagi ya, mana file dot T X T enter tu, ini nian file lagi ya, nanti ini file lagi rename je kami ni tu, ah M V file dot T X T ni lagi file one dot okay, ini adalah file lalu file ni lalu file warna ni tu, no, ini nama folder create ni tu, rename je ni tu, mana file create ni tu, file rename je ni tu. ini, ah, ini file, ada folder nak take buat mana ni tu, cd, apa folder name, apa orang yang naik pon orang tu, entry tu, apa orang yang naik pon ni lalu folder nak tarik lalu. Ini awal dalam perhatikan kerana mana itu CD dot dot. Po, nama kita terici. Dasar kita bela ni, apa? Pine ini ini ada folder yang dikreasi kan? Ah, MK DIR app. Pine, ni ane ini ini ipo ipo ada file, nama kita ada folder nak tek. Ah, ada file move je yang mana itu. Nampak MV nala commander nala use itu tu. Nampol rename nih use itu ni, nampol MV. Pinne MV use itu, nampol move aja matu. Pernah file warna nala tu, app warna nala folder lagi move aja. Adine, po nampol MV kurukwa, adine sesam move aja nampol file, alenggil folder. File one dot txt. Pinne nampol move aja nampol tu, ini location nampol macam. Lay, aduh, lay pia. Aduh, macam itu, es, beri bintre. Pinnya, nama le. Ipo, nama le, sebab ni, ipo, ada lokasi lain, lalu, tu, print dia tu, kan? Amin, dia tu, lalu, amin, mana? P N W O D. Ipo, P N W O D, dia tu, baru ni, lalu, present dia, working directory. Ipo, apa, P N W O D tu, entry, tu, lalu, nama le, ipo, sebab ni, lalu, lokasi, print dia tu, kan? Iku, ni, aku, ipo, home le, ni, user folder, ni, folder le, desktop, ni, lalu, folder lain, lalu, tu. Apo, nama kita ni file, ini file warna ni lalu, saya pon ni lekang movie ya, movie yang mana itu, file one, sorry, mv file one dot txt, pinai movie ni location, apo slash home, home ni le, apo user folder ni le, desktop ni lalu, desktop, nama kita ni movie ni lalu desktop ni, saya pon ni lekang, saya pon one. Ini entry dah lah file ini, saya pun ni lekang move itu na. Po, saya file manager open je dah lih. Ada lih file one dot txt move move itu na. Ini, a file ini untuk copy je, mana dia tu lekang main dana file copy. Ini tu same ada folder mana same mana tu. Po, saya ni ini app ni lekang folder ini app pun ni lekang copy dah ni. Copy je dah ni, kalau ni session move itu dah ni kan. Po, same mana. Jadi, po, ini file warna ni lalu change je, tu. Jadi, po, nama kita keyboard ni le, apa arrow proses dale, nama kita mungkin ni type aja command dua rum, down arrow proses dale, tar dua rum, ah, apa arrow proses dale, nama kita mungkin ni mana type aja command dua muka orang mesti, okay? Po, jangan MV mati itu copy ke CP yang ni jadi, nanti CP app, ini app ni lalu folder yang app warna ni le copy je, kan? Jadi, ni folder CP app. Adakah app ini lekuk copy an? Enter. Okay. Cp. Ah, 
ഓക്കെ സോറി ഞാൻ ഹൈഫൺ ആറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സി പി ഹൈഫൺ ആറ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ നെയിം സ്ലാഷ് ഹോം സ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആ ഫോൾഡർ കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ എങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഫോൾഡർ എങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഫയലും ഫോൾഡറും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി പിക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ എം വി ഇപ്പോൾ ഫോൾഡറിനും അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ബ്ലാങ്ക് ഫോൾഡറാണ് ഇപ്പോൾ എം ടി ഫോൾഡറാണ് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫോൾഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആർ എം ഡി ഐ ആർ ആപ്പ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ ഫോൾഡർ റിമൂവ് ആവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആർ എം ഡി ഐ ആർ ആപ്പ് ഓൺ കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ റിമൂവ് ആവില്ല കാരണം ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഫയലും ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ആവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആർ എം ഹൈഫൺ ആർ എഫ് ആപ്പ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾഡർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആ ഫോൾഡർ റിമൂവ് ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടച്ച് ഞാൻ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജി എസ് ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ റീ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എം ഇപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ റിമൂവ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് ഒരു ഫോൾഡറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എം കെ ഡി ഐ ആർ സോറി എം കെ ഡി ഐ ആർ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ആപ്പ് ഞാൻ ആപ്പിനകത്തേക്ക് പോകണം സി ഡി ആപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടച്ച് ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫയൽ വൺ ഫയൽ ടു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് കൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള കമൻ്റ് ആണ് എൽ എസ് ഇപ്പോൾ എൽ എസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ എൽ എസ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഫയൽ വൺ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫയൽ ടു ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ആൻഡ് ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ഫയലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കാണുതാ മൂന്ന് ഫയൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഡി ആ ഫോൾഡർ വൺ അപ്പോൾ ഇനി എൽ എസ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഫോൾഡർ വൺ എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാം കാരണം അത് ഫോൾഡറാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫയലാണ് ഇനി ഇനിയൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ് ട്രീ എന്നുള്ളൊരു കമൻ്റ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫോൾഡർ വണ്ണിലേക്ക് പോവാണ് സി ഡി ഫോൾഡർ വൺ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടച്ച് ഫയൽ വൺ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടച്ച് ആപ്പ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഫോൾഡർ വണ്ണിൽ രണ്ട് ഫയൽ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സി ഡി എൻ ഡോട്ട് ഔട്ട് സി ഡി ഡോട്ട് ഔട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രീ എന്നുള്ളൊരു കമൻ്റ് കാണിച്ചു തരാം ട്രീ എന്നിട്ട് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ട്രീ ആപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ എസിനെ കുറച്ചും എൽ എസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം എൽ എസിലിപ്പോൾ ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഫയലും ഫോൾഡേഴ്സൊക്കെ ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും
നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു വിഷ്വലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ സി ഡി ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ പോവാണ് ഇപ്പോൾ എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ ആർ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഹൈ ഫോൺ ആർ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഫയലും ഫയൽ നമുക്ക് ഫയൽ എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫയലും അതിലുള്ള ഫോൾഡറും മാത്രമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫോൺ ആറ് കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സബ് ഫോൾഡറും അതിനകത്തുള്ള ഫയലൊക്കെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഇത്ര ഇത്ര മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫോൺ ആറ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഫോൾഡർ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോൾഡർ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് രണ്ട് ഫയലുണ്ട് അതുകൂടി ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അതാണ് എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ ആറ് പിന്നെ എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ എ എല്ലുണ്ട് എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ എ എൽ എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ എ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫയൽസിൻ്റെ ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ എ എൽ യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസർ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഫയൽ നെയിം ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താണോ അതിലാണ് എൽ എസ് ഐ ഫോൺ എ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ എൽ എസ് കൊടുത്താൽ ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഫയലും ഡോട്ടിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എം കെ ഡി ഐ ആ ഡോട്ട് ഹിഡൻ ഞാനൊരു ഹിഡൻ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ എസ് കൊടുത്താൽ അത് കാണില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ആ ഫോൾഡർ അതിനകത്തുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സോറി ഞാനിവിടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെനുവിൽ ആ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഹിഡൻ ഫയൽ ടിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെനുവിൽ ഹിഡൻ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോൾഡർ കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ എൽ എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഹിഡൻ ഫയൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എസ് ഹൈ ഫോൺ എ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇനിയുള്ളത് കോപ്പിയായി മൂവായി ആ ഇനി ഗൈസ് ഇനി ഒരു എക്കോ എന്നുള്ളൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് എക്കോ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എക്കോ എക്കോ ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ കൊടുത്താൽ ഹലോ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ എക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫയലിനകത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടച്ച് ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എക്കോ ഉപയോഗിച്ച് അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സോറി ഗൈസ് എക്കോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഞാനിവിടെ ഹലോ ഹലോ വേൾഡ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു ആ തിയേറ്റർ ദാൻ സൈൻ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ആ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഇനി എൻ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനകത്തേക്ക് ആ ഹലോ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫയലിനകത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ടെർമിനലിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്ന് അടുത്ത് നോക്കാം അതിനുള്ള കമൻ്റ് ആണ് കാറ്റ് കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിക്കാ
പിന്നെ പിന്നെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ മുന്നേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താലും നമ്മൾ മുന്നേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കമൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് ഇനിയുള്ളത് ആ ഗൈസ് ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റും അത് ടെർമിനൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാലോ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ തന്നെ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് നാനോ എന്ന് നാനോ എന്നൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫയൽ നാനോ നാനോ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഹലോ വേൾഡ് കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹലോ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇനി അത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം എന്താ റൈറ്റ് ഔട്ട് കൺട്രോൾ ഓ ആണ് കൺട്രോൾ ഓ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ റീനെയിം ചെയ്യണോ ചെയ്യിക്കുന്നത് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉള്ളത് ഇത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സേവ് ആവും ഇനി ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എക്സ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇനി കാറ്റ് ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹലോ എന്ന് കാണാം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സി വെച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ പിന്നെ വി വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ കൺട്രോൾ സിയും കൺട്രോൾ വിയും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ കോപ്പി ആവും ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് വി പ്രസ് ചെയ്താൽ പേസ്റ്റ് ആവും കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ആവില്ല കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സി പ്രസ് ചെയ്യാം കോപ്പി ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഗൈസ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലിനക്സിൻ്റെ കമൻറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കിയൊരു ഇനി ഒരുപാട് കമൻസ് ഒക്കെ ലിനക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ